，小光头啤酒肚，三过家门而不入，一月味，二受秋，就问员外愁不愁？德国啤酒配猪肘，请神请到老塔罗，不仅芯片针对我，队友也要来演我。比利时爆冷零比一输给斯洛伐克，卢卡库坚定人士，保持传统，坚守初心。又一次上演欢乐喜剧人，背锅要背到天荒地老。但我们的问题是，不论在国家队还是俱乐部，这样的卢卡库为什么一直被重用？本届还穿着象征核心的十号球衣。我是足球人物区老新人，足球司机韩。本期视频，我们一起聊聊卢卡库悖论。说起卢卡库，大家的第一印象就是他号称楚庄王卢员外和空门不入的窘态，或者门前阻挡队友攻门，自己左右互搏之术的名场面，而忘了他曾经小魔兽的绰号，以及重型边锋坦克式想禁区推进的独特踢法，还有他在比利时国家队116场85球17助，场均创造 0.88 个进球的超高效率，几乎算是自带一比零属性上场的男人了。作为对比，我们看一下世界顶级前锋在国家队创造进球的效率。德国传奇克洛泽137场71球29助攻，场均创造进球 0.73 个；法国传奇亨利123场51球30助攻，场均创造进球 0.66 个。所以卢卡库在现在中锋缺乏的年代很抢手。至今为止，卢卡库的历次转会费已经达了 3.39 亿欧。职业生涯零转会费的舒波莫廷找了半天经纪人，发现已经哭晕在厕所。但嫉妒没有用啊！卢波莫廷也没有像卢卡库在国米单赛季44场比赛30球10助攻的表现啊。其实啊，除了直接进球和助攻之外，卢卡库还有数据体现不出来的战术价值，就是创造机会。就拿卢卡库这场速度欢乐的欧洲杯比赛来说，比利时第一次危险的进攻，图库在右边路突突往前突，卢卡库本在同边路，迅速往中路拉扯。特别是到达禁区线时，继续斜拉带走防守队员，让防守夺库的队员和队友失去了联系，不敢有动作，否则背锅后就是单刀。同时也给丁丁拉出一个很开阔的接球空档。这次进攻夺库突破很重要，卢卡库的接应也很重要。在对对方的突然前场反抢获得机会时，卢卡库并没有第一时间前插，而是放缓脚步，创造出一个转过来就有 70.3145926 概率进球的空间。可惜队友自己掉门了。再加上对方两次跟人不紧盯人走神送过来的单刀，以及差着毫厘的越位球，还有队友手球在线被吹出来的进球，可以说比利时有威胁的进攻都和卢卡库有关系。除了突击，他的支点作用也十分突出。浪神王特罗萨德的远射也是卢卡库突然回射接球创造出来的。除了没有进球，卢卡库的任务是完成的极为出色的。这也是卢卡库虽然经常把握不住机会，但始终被重用的原因，因为他创造机会的能力太强了。曾经有句话总结得很到位：他不在场的时候，球队没有机会；他在场的时候，球队浪费机会。所幸的是，不单看一场两场比赛的话，卢卡库创造的机会比他浪费的还是要多不少的。只是他一旦欢乐起来，就刹不住车，集中起来一次给个够，让人感觉他就是一个大水货，形式又滑稽可笑，太有爆点了，太符合新闻学了，于是就成了卢卡库的刻板印象。如果他没有创造出那么多机会，或许还不会被调侃那么多。但如果我们怕犯错，就提心吊胆、小心翼翼，那就只能永远平庸了。其实这样的卢卡库多好啊，必须上场，自己创造机会，自己浪费，吃你家粮食了。我是足球慈济涵，客观看足球，理性扒真相。如果您还喜欢这样的视频，不妨关注点赞，咱们随时聊。